Well, hello everybody, it's me Alex, and we continue our course, course for beginners. Мы продолжаем наш курс, курс для начинающих. Привет, меня зовут Alex. And as usual, we start our class with a nice piece of jazz music. Как обычно, мы начинаем наш урок с прекрасной композиции джазовой музыки Hubber Lights. Hubber Lights. Огоньки гавани. Такие милые, прекрасные огоньки гавани, которые нас заманивают в уютные кафешки, в уютные места, где мы можем посидеть за чашкой кофе и послушать наш курс. Окей, а курс направлен на разговор, курс направлен на прослушивание английского контента с тем, чтобы мы побольше послушали, побольше поломали свое ухо и свой язык. Сегодня не исключение. И тема нашего сегодняшнего урока – это из Parisian in London, парижанка или парижанин в Лондоне. И, пожалуй, мы, как обычно, начнем с тейп скрипта. Окей, so, tape script 9.6, listen to Chantal, a French woman, uh, where does she live and work, is she married? Uh, послушайте парижанку uh, Шантель, где она uh, живет и работает, она замужем. Окей, okay, so let's begin with listening to this tape script, okay. Tape script 9.6. Tape script 9.6. A Parisian in London. A Parisian in London. Парижанка в Лондоне. Hello, Chantal. Hello, Chantal. Привет, Chantal. Hi. Now, you're French, but you live in London. You are that... French, but you live in London. Вы француженка, но вы живете в Лондоне. Right. Yes. Is that right? Это верно? That's right. Yes, that's right. Именно так. And are you on your own here in London? And are you on your own here in London? And are you on your own here in London? Будете смотреть тейп скрипт дома. Он у вас аккуратненько будет вложен в Яндекс Диск. И, пожалуйста, посмотрите... Are you on your own? Вы здесь сами по себе, вы здесь одна в Лондоне. Такая очень полезная фраза. Are you on your own? Или are you on your own? Окей, okay. два варианта чтения. Иногда буква R, R читается. Good. Вы здесь одна, вы здесь... Сама по себе? No, no. I'm here with my husband. No, no. I'm here with my husband. Okay. Ah, okay. Do you work in London? Do you work in London? Вы работаете в Лондоне? Yes, I do. I've got a good job. I... Yes, I do. Да, работаю. I've got a good job. I've got. I have got a good job. I have got чисто британский вариант английского чисто британский, потому что в американском английском в американском варианте английского как правило этой конструкции нет. Эта конструкция также переводится как have, have got равно have. I have a pencil. У меня есть карандаш. I have got a pencil. У меня есть карандаш. Либо сокращенная форма I've got a pencil. У меня есть карандаш. Все это одно и то же. Все это об одном и том же. У меня есть карандаш. Но I have got, I've got, это британский вариант английского, и у нее I've got a job here. У меня есть здесь работа. Work in a bank. I work in a bank. Я работаю в банке. And where do you live in London? And where do you live in London? И где же вы живете в Лондоне? Have you got a flat? Have you got a flat? А у вас есть здесь квартира? Yes, we've got a nice flat in Camden. Oh. Yes, we have a nice flat in Camden. Yes, we have a nice flat in Camden. У нас хорошая квартира в Кемдене. In Camden. Great. Has Andre got a job? Ah, great. Прекрасно. Has Andre got a job? Has Andre got a job? Our Andre. 
У Андрея есть э, работа? Yes, he has. Yes, he has. Да, есть. He's got a shop in Camden. Uh, he's got a shop in Camden. He's got a shop in Camden. У него есть магазин в Кемдене. He's got. He has got. Or he has a shop in Camden. American English. He has a shop. British, British English. He's got or he has got a shop. Все это одно и то же. У него есть магазинчик в Кемдене. He sells French cheese. He sells French cheese. Он продает французский сыр. Wow, that's good. Wow, that's good. О, прекрасно. And tell me, have you got a car here? And tell me, have you got a car here? И скажите мне, а у вас есть машина здесь? And tell me, have you got a car here? No, I haven't got a car. No, I haven't got a car. Нет, машины у меня нет. I go everywhere on public transport. I go everywhere on public transport. И я везде перемещаюсь на городском транспорте, на публичном транспорте. I go everywhere on public transport. It's much easier. It's much easier. Это намного проще. Okay. Thank you very much. I hope you enjoy your stay here. Thank you very much. Спасибо большое. I hope you enjoy your staying here. Надеюсь, ваше пребывание здесь будет очень хорошим. Окей. Ну, давайте так. Мы ответим на вопросы. Шантал, a French woman, where does she live and work? Окей. She lives in... Camden, она живет в Кэмдене, and she works in a bank, и она работает в банке. Is she married? Yes, she is married to Andre. Она замужем за Андре. Uh, she is married to Andre. Good. Uh, и к сп... переходим к следующему тейп-скрипту. Uh, а хотя нам что предлагают? Вы, надеюсь, видите мой курсор, курсорчик, exercise 2. Listen and then again and complete the questions and answer. Practice them. Вы заплатите на заполните этот вариант диалога и попрактикуйтесь с партнером по изучению английского. Hi, I'm Chantal. I've got a job in a bank. Привет, я Шанталь. И у меня работа в банке. Have you got a flat? Был задан вопрос интервьюером. Yes, we've got, we have got a nice flat in Camden. У нас прекрасная работа в Кэмдене. А дальше question. Has Andre, has Andre got a job? А у Андре есть работа? А answer. He has got a shop in Camden. Or he's got, he's got a shop in Camden. Это намного чаще встречающийся вариант. He's got a shop in Camden. He sells French cheese. Он продает французский сыр. And next question, следующий вопрос. Have you got a car? А у вас есть машина? Uh, Chantal? No, I haven't uh, got a car. У меня машины нет. I haven't got a car. I go everywhere on public transport. И везде я перемещаюсь на публичном городском транспорте. It's much easy. Это намного проще. Ну вот мы никак не можем обойтись без грамматики, хотя курс разговорной грамматика это не приоритет. Тем не менее, синенькая рамочка, грамма спот, грамматическое пятнышко. Number one. Have and have got both express possession. Эта фраза нам говорит, что обе фразы... И have, и have got об одном и том же, когда мы хотим сказать, что мы чем-то обладаем. We use have got more in spoken English. Вот маленький нюанс, но он все-таки очень такой нужный. Мы, как правило, have got используем в разговорном английском. На письме, особенно в деловом письме, предпочитается have без частицы got. I have a good job. У меня хорошая работа, это совершенно равноценно. I've got a good job. У меня хорошая квартира. Do you have a nice flat? Это э, вариант, который 
без год. И тогда надо использовать вспомогательный глагол do. Do you have a nice flat? Либо, если у вас конструкция с have got, но мы будем об этом говорить, то там не надо никаких вспомогательных глаголов, надо если have got конструкция, have выносить на, про, на первое место. Таким образом формируется вопрос с конструкцией have got, has got. Никакие do, does там не нужны, но только если это конструкция have got, has got. И здесь смотрите, have you got a nice flat? У вас кра... э, хорошая квартира. Ответ. She doesn't have a car. У нее нет машины. Это с глаголом have или has. She doesn't have a car. А с глаголом have got, has got... She hasn't got a car. У нее нет квартиры. И дальше. The past of have and have got is had. А для past simple без разницы, что вы в present, что вы в настоящем времени использовали. Have или have got. В past simple все это сворачивается до, до глагола had. Had до глагола had сворачивается. He had a boring job, so he left. He had... A boring job, so he left. У него была скучная работа, поэтому он ушел. Ну и, наверное, мы еще успеем все-таки... Uh, exercise 3. Rewrite the sentences with have got. Перепишите предложение с have got. А мы знаете, что сделаем? Мы еще поломаем с вами язык, просто повторяем. А вы дома перепишите, как вас просят сделать здесь в учебнике. Окей. Okay. Tape script 9.7. Tape script 9.7. One. One. We've got a nice flat. We've got a nice flat. Все это равноценно, только из we have a nice flat. Мы сделали we've got a nice flat. Flat. Или равноценно we have got a nice flat. Two. Two. I've got a French husband. I've got a French husband. Сделали из конструкции I have a French husband. Husband. У меня муж француз. Three. Three. He's got a business in Camden. He's got a business in Camden. У него бизнес в Кэмдене. He has a business in Camden. Or he's got a business in Camden. Or he has got a business in Camden. Four. Four. Have you got a lot of friends? Have you got a lot of friends? Have вынесли на первое место, потому что конструкция have got или has got только лишь в этом случае. А когда конструкция с have или с has, без got, без частицы, do или does используете. Здесь э, при, э, в примере было сказано do you have a lot of friends? У вас много друзей. А в переделанном предложении have you got a lot of friends? Five. Five. How many brothers and sisters have you got? А сколько у вас братьев и сестер? How many brothers and sisters have you got? Uh, переделали из конструкции How many brothers and sisters do you have? Такой американский вариант переделали в британский. Six. Six. I haven't got any brothers. Написано у нас I don't have any brothers. Американский вариант. В британский переделываем I haven't got any brothers. У меня нет братьев. Ну, это, конечно, условно. Все эти переделки условные. I've got a sister called Natalie. I've got a sister called Natalie. У меня есть сестра. I've got a sister. Ее зовут Natalie. Мы переделали из конструкции I have a sister called Natalie. Seven. Seven. Natalie's got a big house. Natalie's got a big house. Natalie has got a big house. Natalie's got a big house. Переделали с конструкцией Natalie has a big house. У Натали большой дом. Eight. Eight. You've got a good English accent. You've got a good English accent. У вас хороший английский акцент. You've got... Переделали из конструкции You have a good English accent. Ну, у вас хороший английский акцент. Я бы трансформировал это в вариант You have a good English pronunciation. Or you've got a good English pronunciation. Ну, издателям виднее. А мы сделали очень много сегодня. 
очень хорошо поломали английский, да, послушали английский, поломали язык. А, и будем, наверное, прощаться. А на прощание, как всегда, у нас звучит небольшой кусочек джаза. Алекс, бабай. До встречи.